का हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के ऊपर सो so, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो इंजाइम होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं इंटरनल कट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्लीवेज भी बोलते हैं कहाँ पे कट प्रोड्यूस करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल में और ये क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स हैं ना ये एक तरह के बैक्टीरियल इंजाइम होते हैं जो कट लगाते हैं डबल स्टैंडर्ड डी में और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं फ्रैगमेंट्स में और ये कब कट लगाएंगे आफ्टर रिकोगनाइज करने के बाद कि हमें कौन से स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड पे कट लगाना उसके बाद ही ये कट लगाते हैं और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है रिकोगनी वो जो साइट्स होती हैं जहाँ पे ये कट लगाते हैं पहले उसको रिकोगनाइज करते इसी वजह से उसको रिकोगनीशन और रिस्ट्रिक्शन साइट बोला जाता है बोला जाता है कि जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है ना वो इवॉल्व हुए हैं बैक्टीरिया से ताकि वो रिजिस्ट कर सके किसको वायरल अटैक को बॉडी के अंदर जो वायरल अटैक होता है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या है बैक्टीरिया ने अपने अंदर एवोल्यूशन या इवॉल्व किया अपने आप को इसी को जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि जो डिस्कवरी है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की वो कैसे हुई है तो जो टर्म है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम ये ओरिजिनेट किया है विद द स्टडी ऑफ फाज जो फाज है उससे उसकी स्टडी जब हम कर रहे थे फाज बैक्टीरिया की वहाँ से ये जो इसकी डिस्कवरी है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की वो आई है तो 1960 में इसकी जो डिस्कवरी थी वो हुई थी किसने की थी वार्नर और आ, वार्नर आर्बर्ट और मैथ्यू मैसलसन ने ठीक है ये साइंटिफिक के नाम साइंस साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये 1960 में रिस्ट्रिक्शन इंजाइम के बारे में हमें बताया था बट इनकी जो स्टडी थी इन्होंने जो टाइप वन रिस्ट्रिक्शन इंजाइम था उसी के बारे में इन्होंने बताया था हमें नेक्स्टली क्या हुआ 1960 के बाद 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ ने और थॉमस कैली और कैंट विल विलकॉक्स ने ये तीनों साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया और करेक्टराइज किया फर्स्ट जो टाइप टू रिस्ट्रिक्शन इंजाइम था जिसका नाम था हिंड टू सबसे पहले इन्होंने इन तीनों साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया 1970 में और ये कहाँ से लिया गया था कौन से बैक्टीरिया से ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंसे बैक्टीरिया से लिया गया था और टाइप टू ही ऐसा इंजाइम है जो सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका यूज़ करते हैं इसके बाद हमें धीरे धीरे पता लगा कि जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है वो मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं टाइप वन रिस्ट्रिक्शन इंजाइम टाइप टू टाइप थ्री रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स अब बात करेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो वर्क कैसे करता है तो वो डबल स्टैंडर्ड में जो डीएनए होता है पहले तो वहाँ पर रिकोगनीशन साइट ढूंढता है कि कौन से न्यूक्लियोटाइड पे उसने कट लगाना है फिर उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट लगाता है और ये जो कट होता है ये भी दो टाइप के होते हैं या तो ब्लंट एंड लगाता है या स्टिकी एंड जो ब्लंट एंड होगा ना जैसे यहाँ पे साइटोसिन साइटोसिन और ग्वानिन ग्वानिन ऐसे ऐसे लिखे तो इसके सेंटर में ये जो सीधा वाला कट लगाएंगे तो उसको हम ब्लंट एंड्स बोलेंगे अगर वो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जैसे जी जी ए ए टी टी सी ठीक है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए ए टी टी सी तो जब इस तरह की शेप में लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टिकी एंड्स बोलेंगे अब हम इनका पढ़ेंगे कि जो ब्लंट एंड्स हैं और स्टिकी एंड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है तो पहले ब्लंट एंड की बात करेंगे जो सीधा कट लगेगा तो ब्लंट एंड में क्या होता है कि ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ना ये ज्वाइन करते हैं टू एनी अदर डीएनए फ्रैगमेंट तो ये ज़रूरी नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे किसी भी जो ऑपोजिट वाली डी की फ्रैगमेंट होगी उसके बीच में ये कट लगाएंगे नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने कि ये इनके जो इंजाइम्स uh, हैं ना ये किसके लिए यूज़फुल हैं हम डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में इस तरह के जो ब्लंट एंड्स हैं ऐसे इंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे स्टिकी एंड स्टिकी एंड्स हमेशा वो कौन सा पेयर होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स होंगे वही फ्रैगमेंट को कट लगाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तो ये इससे क्या होता है कि हम इन दोनों को कम्बाइन करके एक नया जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो हम तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट क्या है मॉलिक्यूल विच अलोज द करिएशन क्योंकि इन्हीं से हम क्या कर रहे हैं नया क्रिएट कर रहे हैं और मैनिपुलेशन क्रिएशन भी कर सकते हैं इससे मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस की फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज तो ये हमारा किस कौन हेल्प करता है स्टिकी एंड्स जबकि ब्लंट एंड हमें सिर्फ जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते हैं और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री हो या ना हो मैटर नहीं करता इसमें जो भी उसका ऑपोजिट फ्रेंडमेंट होगी उसमें ये कट लगा देगा 
सो डैट सोल गाइज आज हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको हम मोलिकुलर सीजर बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी में और इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में क्योंकि जैसे जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट हो गए या हमें कोई भी सीक्वेंस देखना है अगर बायोटेक्नोलॉजी में तो वो उसमें सभी में हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इम्पॉर्टेंस है ही है यार उसके बारे में हमें पता होना चाहिए सो so, जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी उसमें मैं इसके टाइप्स की थ्री टाइप्स हैं इसके वन टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री वो एक्सप्लेनेशन उसकी दूंगी सो थैंक यू सो मच गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको पता चलती जाए